നമ്മുടെ സഹോദരനാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല ആ ചന്ദ്രശേഖരന്റെ മോചനം എളുപ്പമാക്കുമാറാവട്ടെ രോഗം അള്ളാഹു ശിഫിയാക്കുമാറാവട്ടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുറത്തു വന്ന് ഇനിയും നമുക്ക് നായകത്വം വഹിക്കാൻ ചന്ദ്രശേഖരന് പടച്ചവർദ്ധ അവസരം ഒരുക്കുമാറാവട്ടെ രണ്ടാമതായി നമ്മുടെ ഈ വിഷയത്തെ കണ്ട് സഹിക്കവയ്യാതെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കാവുന്ന ജോലികൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ജോലിയായ ഐ എസ് അതും അതും ഇളംപ്രായത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാള് കണ്ണൻ എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു മലയാളി അദ്ദേഹം ആ പദവി രാജി വെച്ചുകൊണ്ട് എന്നെയും നിങ്ങളെയും പോലെ താൽക്കാലികമായി ഒരു പത്ത് റുപ്പിക ബസ്സിന് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വിടം വരെ വരിക ഒന്ന് പോവുക എന്നതിന് പകരം ഈ ഐ എസ് എ ജോലി രാജിവെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഒഴുക്കി ഓടി നടക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ന് യു പി എ അതിർത്തിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല ഇനി ആ മനുഷ്യൻ പുറത്തു വരുമോ എന്ന് പോലും അറിയപ്പെടാത്ത രൂപത്തിൽ ഗോപ്യമാക്കൽ എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ച ആ യുവാവിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജയിൽ മോചനം നൽകുമാറാവട്ടെ നാം ദ്വാഴ്ച രണ്ടാമതായി ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെക്കുന്നത് അഭിനന്ദനങ്ങളാണ് ഈ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമ്മോട് സംസാരിച്ചു അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ അതിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ പറയുകയുണ്ടായി ധൈര്യത്തോട് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് ജയിലിൽ പോവുകയില്ല അതല്ലെങ്കിൽ തടവറയിലേക്ക് പോവുകയില്ല രണ്ടാമത് പറഞ്ഞയാളും മൂന്നാമത് പറഞ്ഞയാളും ആ വാക്ക് തിരികെയുണ്ട് ഈ ഒരു സന്മനസ്സിന്റെ മുമ്പിൽ നാം അവർക്ക് ആയിരമായിരം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് നാം അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം നിശ്ചയം ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ സഹോദരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഒപ്പം ചേരുക തന്നെ ഇവിടെ വികാരം കൊണ്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ബാബു എന്ന പേരിൽ ഒരാൾ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിന്റെ ശേഷം കോൺഗ്രസിന് നേതാവ് പ്രസംഗിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണത് നിങ്ങളൊക്കെയും ഇപ്പോൾ തന്നെ സി സി ടി വി മുഖാന്തരം ഡ്രോൺ മുഖാന്തരം സാറ്റലൈറ്റ് മുഖാന്തരം ഡൽഹിയിലെ അരമനകളിൽ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദവും നിങ്ങളുടെ ആക്ഷനും നിങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനവും വികാരവും ഒക്കെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരും ജാതിയിലും നടന്നു നീങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭരണം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ചാരപ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഓരോരുത്തരും മുഖവും പകർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസം കേരളത്തിൽ വന്ന് ചിലരെ പിടികൂടിയത് യു പിയിലെ പോലീസാണ് അവിടെ സമരം നടന്ന സന്ദർഭത്തിൽ യു പിക്കാരായ ആളുകൾ ജാത നടത്തിയപ്പോൾ അവർ കടന്നു പോകുന്ന ആ ജാതയെ സി സി ടി വിയിലൂടെ പകർത്തിയ പോലീസുകാർ ഓരോരുത്തരുടെയും വേഷവിധാനത്തോടും മുഖത്തിന്റെയും മൂക്കിന്റെയും കോലം കണ്ടിട്ടും ഇവൻ ഏത് സംസ്ഥാനക്കാരനാണ് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലായി ചിലരുടെ മൂക്ക് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇത് മലയാളിയാണ് ഉടനെ ആ മലയാളികളുടെ പേരിൽ ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസ് ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നാളെ ഇവിടെ വികാരം കൊണ്ട ബാബുവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചവരെയോ എപ്പോഴാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ട് അതും തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോവുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ പറയുന്ന എന്നെയും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മിൽപ്പെട്ട പലരെയും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്ത് നിർബന്ധമായും ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളും ക്രിസ്തീയ സഹോദരങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഇടവും വലവുമല്ല മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണം അവർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാകും ഇതൊന്ന് ചെറുതായി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചിന്ത ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇരുപത് ദിവസത്തിലേറെ നീണ്ടിട്ടുള്ള ഈ പ്രക്ഷോഭം ഒന്ന് ചെറുതായി കാണാനുള്ള ചിന്ത ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ ചിന്ത വെച്ചു പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിചാരക്കാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ ത്രിമൂർത്തികളായി കിടക്കുകയാണ് ഇത് ചെറുതായി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ മനസ്സുകൾ ത്രിമൂർത്തികളാണ് ഒന്ന് 
ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായി രണ്ടാമത്തത് ഫലസ്തീൻ പിടിച്ചടക്കിയ ഇസ്രയേലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇസ്രയേലിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി നിതിൻ യാഹു ത്രിമൂർത്തിയിലെ മൂന്നാമത്തത് ട്രംപാവും കുറെ വർഷങ്ങളായി അതല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങളായി അവരിങ്ങനെ ഒരു ചുഴലി പോലെ ലോകത്ത് സഞ്ചരിച്ചും ആശയവിനിമയം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ് ഇപ്പോൾ ഗാർഡിയൻ പത്രത്തിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അത് അപ്പോഴേക്കപ്പോഴേക്ക് തന്നെ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡ്രോണുകൾ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ലോകതലത്തിൽ ഒരു വലിയ തലവേദനയായപ്പോൾ ഈ ത്രിമൂർത്തികൾ പരസ്പരം കൂടിയിരുന്ന് ആലോചിച്ചതിന്റെ പേരിലാകാം ഇന്നലെ ഇറാനിന്റെ സേനാധിപനെ ഒന്നു കളഞ്ഞത് ഒപ്പമുള്ളവരെ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവനെ വിളിച്ചുണർത്തി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഇന്നലെ ഇറാന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന സേനാധിപനെയും കൂടെയുള്ളവരെയും വിടിവെച്ചത് ട്രംപ് എന്തിനത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നു പറയുന്നു ഗാർഡ്യനായിരുന്നാലും വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ് ആയിരുന്നാലും മറ്റേത് ലോക മാധ്യമങ്ങളായിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ അവരുടെ മെയിൻ എഴുത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ ഭാഗത്തിന് ശ്രദ്ധ ലോകത്തുള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്ക് തിരിയണം അത് തിരിയുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കാം ട്രംപ് ഇന്നലെ ഇറാനിൽ വിടിയൊച്ച ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് സ്വാഭാവികമായും നാളെ മറ്റന്നാൾ നമ്മുടെ പേപ്പറുകളിൽ നമ്മുടെ പ്രക്ഷോഭം നിർജ്ജീവമാവാൻ അത് കാരണമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ത്രിമൂർത്തിയുടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള സഹായം ഇനി നാളെയോ മറ്റന്നാളോ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ കഴിയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുമ്പോ ഗസയിൽ കൂട്ടത്തോടു കൂടെ നൂറുപേരെ വിമാന കൊണ്ടുപോയി ബോംബിട്ട് നശിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്ത നിതന്യാഹു നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന് സഹായകമായത് ചെയ്യും ന്യൂസിൽ അങ്ങോട്ട് മാറിക്കഴിയാൻ ആ നിലയ്ക്കുള്ള ഈ പ്രക്ഷോഭത്തെ കൊച്ചാക്കി കളയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ സ്വാഭാവികമായും എത്ര ആവർത്തിച്ച് 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 നിങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചാലും നിങ്ങൾ പത്ത് രൂപയും ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയും നോക്കാതെ ആരോഗ്യം നോക്കാതെ വടിയിൽ വരുന്ന കിഴവന്മാർ വടിയുമൂന്തി വരണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ സി സി ടി വിയിൽ വരട്ടെ അത് ഗാർഡിയൽ വരട്ടെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വയസ്സായ കൊടുവള്ളിയിലെ കിഴവന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ റോഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നതും വിലപിക്കുന്നതും വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റിൽ വരട്ടെ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും യുനെസ്കോയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റ് ലോക സംഘടനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മുടെ നേരെ ഒരു ദയാവായ്പിന്റെ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ആനുകൂല്യത്തിന് നമുക്ക് അവസരം ഉണ്ടാവുകയും ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളോട് വിശിഷ്യ പ്രത്യേകം ഒന്ന് കാര്യം പറയാൻ പ്രത്യേകമായി ഒന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ എന്തിന് ഇതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ കൂടെ എന്തിന് നിൽക്കണം ഞാൻ പറയുന്നു ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യകത ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾക്കാണ് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾക്കാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത് കോടി വരുന്ന മുസ്ലിമിനെ ഒരു പക്ഷത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യത്തിന് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിന് പൊയ് പോകുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മേന്മയാണ് എന്നാണ് അവ ഏറ്റവും വലിയ മേന്മ അത് മറ്റൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഐത്തം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയാണ് തൊട്ടുകൂടായ്മ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയാണ് ഈ മുസ്ലിംസിന്റെ അംഗസംഖ്യ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഇരുപത് കോടി അവിഭക്ത ഭാരതമായിരുന്നപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണല്ലോ ആ പാകിസ്ഥാനിൽ പതിനാറ് പതിനേഴ് കോടി മുസ്ലിം ബംഗ്ലാദേശിലുമുണ്ട് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് കോടി മുസ്ലിം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അമ്പത് കോടിയുടെ അവിടെ കിടക്കുകയാണ് ഈ നമ്മുടെ അവിഭക്ത ഭാരതമായി കിടക്കുന്ന ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ജനസംഖ്യ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താണ് ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് വിശിഷ്യ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ പിളർന്നിട്ട് പോലും ഈ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഇരുപത് കോടി ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഇവരാരും ഗൾഫ് രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് കുടിയേറി വന്നതിന്റെ പേരിലല്ല മറിച്ച് ഈ ബാബുവിനെ പോലെ തന്നെ എന്നെ പോലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ എന്റെ പിതാവ് മൂന്നോ നാലോ തലമുറ പോകുമ്പോൾ ആ ബാബുവിന്റെ പിതാവ് പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ കൃഷ്ണൻ ഗോപാലൻ എന്നിടത്താണ് ചെന്നെത്തുക യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട 
കാരണം മനുഷ്യന്റെ മൂക്കും അവന്റെ കൊളോക്കിയൽ ലാംഗ്വേജും അവന്റെ ലിസാൻ നാവിന്റെ കിടപ്പും പരിശോധിച്ചാൽ ഒരാളുടെ ഐഡന്റിറ്റി കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമാവുന്നത് ഈ മണ്ണിലാണ് നിങ്ങൾ പിറന്നത് എങ്കിൽ അതിന്റെ ലക്ഷണം നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിക്കാതിരിക്കില്ല ഇറാനിൽ പിറന്നവന്റെ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ രുചിയും മണവും അവന്റേതായ മുഴുവൻ അവയവ സെല്ലുകളും പടർന്നു കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇരുപത് കോടി മനുഷ്യന്മാരായി വർദ്ധിക്കാൻ കാരണം ഐത്തം ഐത്തം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പേരിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിയതിന്റെ പേരിൽ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത ആളുകൾ എന്നതിന്റെ പേരിലാണ് നാം ആരും പുറത്തു നിന്ന് വന്നവരല്ല എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ മതം മാറി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ കാരണം ഐത്തമായിരുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ ഈ റോഡിലൂടെ ഒരു അപ്പർ കാസ്റ്റ് അഥവാ വരേണ്യ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ പോകുമ്പോൾ ഈ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് ടീമുകൾ മാറി നിന്നുകൊള്ളേണ്ടിയിരുന്നു നാല് ചാതുർവർഗത്തിലെ ടോപ്പ് വിഭാഗം നടന്നു പോകുമ്പോൾ മറ്റ് രണ്ട് വിഭാഗം ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാനേ പാടില്ല ഇത് സഹിക്കവയ്യാതെ ആയപ്പോഴാണ് പഴയ കൃഷ്ണനും ഗോപാലനും ഒക്കെ ഇതിനൊരു അറുതിയുണ്ട് അറുതിയുണ്ട് എന്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് എങ്ങാനും ഇൻവെർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അലയൻസ് കൂടുതലാണ് ഒന്നിച്ചിരുന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒരേ ആരാധനാലയത്തിൽ ഒന്നിച്ചാണ് കയറിപ്പോകുന്നത് ഒരേ ഹൗമയിൽ കൈയിട്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളൊടുക്കുന്നത് ഒരേ ഹദ്ദാദാത്തീവ് ചെല്ലിയിട്ടാണ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഇവിടെയൊന്നും കോപ്പക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടിപ്പത്തിനോ സഫിൽ നിൽക്കുന്നതിനോ ഇമാമായി നിൽക്കുന്നതിനോ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിനോ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എന്ന തോന്നലുണ്ടായപ്പോഴാണ് കുമാരനാശാന്റെ പദ്യത്തിൽ ഇത് കാണാൻ കഴിയും എങ്ങനെയെല്ലാം പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യനൊന്ന് കലിമ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൽസമയം അവൻ ആരായി മാറുന്നു ഇമാമിന്റെ കൂടെ മാമൂമും മാമൂമിന്റെ മുന്നിൽ ഇമാമുമായി മാറുന്നു ഇതിന്റെ പേരിലാവുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ നാം ഇത്രയും മംഗസംഖ്യ ഉണ്ടായത് നാം ഇങ്ങനെ കോർത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്ന കാഴ്ച കണ്ടപ്പോഴാണ് ഈ വരേണ്യ വർഗം തന്നെ നിവൃത്തിയില്ല 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 എന്ന നിലയ്ക്ക് അവർക്കിടയിൽ പരിഷ്കർത്താക്കൾ വരികയും ആ പരിഷ്കർത്താക്കളുടെ നാക്കുകളിലൂടെ ഒരല്പം മൈത്തം നീങ്ങി കിട്ടുകയും ചെയ്തത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഈ ഇരുപത് കൂടിയും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് പോയാൽ ആദ്യം ഇന്ത്യയിൽ തലപൊങ്ങുന്ന രോഗം ഐത്തമായിരിക്കും അതാരും മനസ്സിലാക്കണം ഈ രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേർക്ക് ഒരേ സമയം ബസ്സിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല വരേണ്യ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവന് കടന്നു പോവാൻ ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി അടിത്തട്ട് വർഗത്തിലുള്ളവന് കടന്നു പോവാൻ മറ്റൊരു കെ എസ് ആർ ടി സി ഇങ്ങനെ രണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി ഓടുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടാകും കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ജീവണിയുടെ ഒരേ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കയറാൻ മറിച്ച് അപ്പർ കാസിൽ കയറാൻ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റും മറ്റുള്ളവർക്ക് കയറാൻ മറ്റൊരു കമ്പാർട്ട്മെന്റും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഏറ്റവും വലിയ ആംഗ്ലേയ വിശ്വാസിയായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് വലിയ പ്രതിപത്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് കഴിച്ചു നടത്തിയത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഇന്ത്യ മുഴുക്കെ വാങ്ങാൻ കെൽപ്പുള്ള മനുഷ്യരായിരുന്നു പോലും മോത്തിലാൽ നെഹ്റു ആ നെഹ്റു മകനെ അവിടെ പോയി പഠിപ്പിച്ചൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം നെഹ്റുവിന്റെ മനസ്സ് മാറ്റിയത് എന്താണെന്നറിയാം നെഹ്റുവിന്റെ മനസ്സ് മാറ്റിയത് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നതിന് തൊട്ടടുത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരായ ആളുകൾ നടത്തുന്ന പന്തുകളിയുടെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഈ പന്തുകളിയുടെ സ്ഥലത്തിൽ ക്ലബിൽ അംഗത്വം എടുക്കാൻ വേണ്ടി പണക്കാരന്റെ പുത്രനായ നെഹ്റു എന്ന് അറിയിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും വിരട്ടി വിട്ടു നീ ഒരു തൊലിവെളുക്കാത്തയാളാണ് നീ ആംഗ്ലയനല്ല തൊലിവെളുക്കാത്തവനാണ് ഇന്ത്യയുടെ തൊലിയായി പോയി എന്നതിന് പേരിൽ അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരായ ക്ലബിലുള്ള ആളുകൾ ഒരു തരം അകൽച്ച കൽപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നൂറുക്ക് നൂറ് ശതമാനവും ഒരു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തകനായി മാറിയിട്ടുള്ളത് എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ കുറിച്ചു വെച്ചു അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള ഒരു അയിത്തം ശരിയായ അയിത്തം ഇവിടുത്തെ എല്ലാ തീവണ്ടികളിലും വരാൻ പോവുകയാണ് ഇത് പേടിച്ചിട്ട് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളെ ഐത്തം തിരിച്ചു വരരുത് ഈ തിരിച്ചു വരരുത് അത് തിരിച്ചു വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക തന്നെ വേണം അവരുടെ നടപടി ചട്ടങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ
രാജാറാം മോഹൻ റോയ് എന്ന പേരിൽ അറിയുന്ന ആളാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയിയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ബ്രാഹ്മണനായിരുന്ന രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഒരാളെയും വകവെക്കാതെ ആറുമാസം കലവിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ താങ്ങെത്തി അവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം അന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ രാജ്ഞിയോടും രാജാവിനോടും ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഒരേ ഒരു ആവശ്യമായിരുന്നു എന്താണ് ഈ നവഭാരത ശില്പി എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നറിയാമോ എന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഒന്ന് എടുത്തു മാറ്റി തരണം എന്ത് എടുത്തു മാറ്റി തരണം സതി സമ്പ്രദായം എടുത്തു മാറ്റി തരണം എന്റെ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും ഒരു പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടാൽ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറിയാൽ രണ്ടാമതായി ഇവിടെ തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നത് സതി സമ്പ്രദായം എന്നുള്ളതാണ് മിക്ക ഹിന്ദു സഹോദരന്മാർക്കും അതെന്താണെന്ന് ഒരു പക്ഷേ അറിയില്ല ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അറിയപ്പെട്ടത് രൂപ കൻവാ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തീകൊളുത്തിയതാണ് എന്താണ് സതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല സംഗതിവശാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദമ്പതികളിലെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ഹസ്ബൻഡ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് വെക്കുക അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന ചിരയുണ്ടാകും ആ ചിരയിലേക്ക് പത്നി എടുത്തു ചാടിക്കൊള്ളണം അഥവാ ആ ഭർത്താവിനോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജീവനുള്ള ശരീരം എടുത്തു ചാടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധുക്കൾ ബലമാൽ പിടിച്ച് ഈ പെണ്ണിനെ തീയിലേക്കിടും അതിനെയാണ് സതി സതി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രൂപ കൻവാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പെൺകുട്ടി ഒരു പതിനെട്ടോ മറ്റോ വയസ്സേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെടുമ്പോൾ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ അത് മുടന്തി നിന്ന് നോക്കി പക്ഷേ ഭർത്താവിന്റെ ആളുകൾ പിടിച്ചു വലിച്ച് തീയിലിട്ടു ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് നിരോധിച്ചതിന്റെ ശേഷം പോലും ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് സർവത്ര സാധാരണയായിരുന്നു ഏതൊരു വീട്ടിൽ മരണം നടന്നാലും പുരുഷൻ മരിച്ചാലും ബലമാൽ ആ പെണ്ണിനെ അതിൽ പിടിച്ച് കത്തിച്ചു കളയുക എന്നിട്ടൊരു പേരും വെക്കും സതി ദേവി കത്തിച്ചു കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കത്തിച്ച സ്ഥലത്ത് ഒരു ചെറിയ ആരാധനാലയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സതീദേവി ആലയം എന്ന് പേരുമിടും ഇത് സഹിക്ക വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനായ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു കൾച്ചർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കടലിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ബ്രാഹ്മണൻ കടൽ കയറാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പക്ഷേ അതിനെ ബഹിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കയറി കപ്പലിൽ കയറി ഉടനെ ഇന്ത്യയിലുള്ള വരേണ്യവർഗം അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശ്നം കൽപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം കൂശിയില്ല ആറുമാസക്കാലം പിടിച്ചു ആ യാത്ര തീർന്നാ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു മാറ്റം മാത്രമായിരുന്നു എന്റെ രാജ്യത്ത് നിങ്ങളല്ലയോ ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നത് ഈ സതി ഒന്ന് നിരോധിച്ചു തരണമേ അങ്ങനെ രാജാറാം മോഹൻ റോയുടെ ആ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് സതി എടുത്തു പോയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അത് തിരിച്ചു വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനേകം ആളുകളുണ്ട് അവരാണ് ഇന്ന് ഈ പൗരത്വ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് മുസ്ലിം പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടാൽ സതി തിരിച്ചു വരിക തന്നെ ചെയ്യും കാരണം ഒരു ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ആ ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യക്ക് ഈ ഭർത്താവിനോട് അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു വിധേയത്വവും കടപ്പാടില്ല അവൾക്ക് ജീവനുള്ളത് കൊണ്ട് അവൾക്ക് ലൈംഗിക ശേഷി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവൾക്ക് ദാഹമുള്ളത് കൊണ്ട് അവൾക്ക് അവളുടെ ജീവിതം തുടരാം നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവും കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് പുനർവിവാഹമാകാം രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ പോവാം ആദ്യത്തെ ഭർത്താവിനെ കാത്തു നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുറക്കെ പറയുകയായിരുന്നു ഈ മതം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ രാജാറാം മോഹൻ റോയിയുടെ പ്രവർത്തനത്തോടുകൂടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ നിരോധിച്ചപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ സമ്പ്രദായമേ ഇല്ല എന്ന് വന്നപ്പോൾ ഏ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ പലർക്കും മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ അമ്പതോ നാൽപ്പതോ അറുപതോ വയസ്സേ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ പക്ഷേ സതിയെ കെട്ടി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവിടെ സർവത്ര സാധാരണയായിരുന്നു അത് തിരിച്ചു വരാൻ പോവുകയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കലോടുകൂടെ ഇത് ഭയം നിട്ട് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളും എത്രത്തോളം ഈവൻ ഞാൻ പറയുന്നു ബ്രാഹ്മണ സഹോദരന്മാരോടുകൂടെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഈ സമരത്തിൽ ചേർണം കാരണം അപ്രകാശ് എന്ന നിലയിൽ പല ആനുകൂല്യങ്ങളും കിട്ടാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും സതിക്ക് വേണ്ടി വിധേയാകേണ്ടി വരും ഏത് സ്ത്രീകൾക്കാണ് അത്
നാം ഒരു പതിനായിരം മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രക്ഷോഭത്തിലുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ പാർശ്വഭാഗത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തുമായിട്ട് ഇരുപതിനായിരവും മുപ്പതിനായിരവും ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ ഞങ്ങളോടും കൂടെ ഒട്ടി നിൽക്കണം കാരണം ഞങ്ങൾ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ജയിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴി ഈ രാജ്യത്തിന് വരുന്ന ഹാനികരമായ ദശ അത് ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ബോധം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറയലോടുകൂടെ ഒരു രണ്ട് വാക്കു കൂടി പൗരബോധം എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂടി സംസാരിക്കുന്നു പൗരത്വത്തെ കുറിച്ചാണല്ലോ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ആ നാം വാചാലരാകുന്നത് പൗരത്വത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരവബോധം നമുക്ക് പൗരബോധം പൗരബോധം എന്നതും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതും എല്ലാ മുസ്ലിമിനോടും ഹൈന്ദവനോടും ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ആദ്യമായി എന്നോട് പറയുന്നു മാന്യ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ഒരു പതിനഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലത്തോ ഒരു ഇരുപത് സെന്റ് സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടയിൽ കച്ചവടക്കാരനായിട്ടോ ഏതോ നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എവിടെ ഏതെങ്കിലും പറ്റിപ്പിടിച്ച് നീക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തൽസമയത്ത് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരണം എന്ത് എന്നെ തീറ്റി പൂറ്റുന്നത് ഈ നാടാണ് എന്റെ വായു ഇവിടെയാണ് എന്റെ വെള്ളം ഇവിടെയാണ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിനോ പ്രദേശത്തിനോ ദോഷകരമായ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല ഇതാണ് പൗരബോധം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യദ്രോഹപരമായ ഒരു കുറ്റത്തിലും ഒരാളും ഇടപെടാൻ പാടുള്ളതല്ല കള്ളനോട്ട് സംവിധാനമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു കാരണവശാലും അതിന് മുതിരാൻ പാടുള്ളതല്ല വൃത്തികെട്ട കാട്ടിൽക്കാര് ചന്ദനം കൊള്ള ചെയ്യുക അത് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുക അങ്ങനെ അരി ഒപ്പിക്കാൻ ആരും ശ്രമിക്കരുത് റോഡിന് വേണ്ടി നീക്കി വെക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം കൈയേറിയിട്ട് നിന്റെ പാർട്ടി ഓഫീസ് ഉണ്ടാക്കാനോ പള്ളി ഉണ്ടാക്കാനോ കഴിവ ഉണ്ടാക്കാനോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തല്ല ഗവൺമെന്റ് എട്ടുവരിപ്പാത പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജനങ്ങളുടെ മസ്ലഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നന്മക്ക് 